హాయ్ టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎరో వెంకటేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మనం ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్లో ఫస్ట్ యూనిట్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఫస్ట్ పార్ట్లో ఎక్కడ వరకు చెప్పామంటే జాకెళ్ళు వచ్చి అంత బాగా కలిసిమెలిసి ఉన్న ఎనిమల్స్ని ఇన్సెక్ట్స్ని బర్డ్స్ని విడగొట్టింది సో ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో ఏమైందో చూస్తాం విడగొట్టిన తర్వాత ఏమైంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం ఓకే సో లెటర్ స్టార్ట్ నవ్ it was easy for jackal to hunt the smaller animals and the birds so ipranni vidipoyaya kabatti animals ni chinna chinna animals ni birds ni champadam anedi start chesindi anamata endukante anni kalisu unnay anukondi pedda pedda animals vachi jackal meeda attack chesevi kabatti ala undakanda chinna chinna animals ni ఫస్ట్ చంపుకుంటూ పోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్ద ఎనిమల్స్ లేవు కదా కాపాడడం కోసం అందుకని చంపుకుంటూ పోతుంది అండ్ వెన్ ద స్మాలర్ వన్స్ క్రైడ్ అవుట్ ఫర్ హెల్ప్ నో వన్ కేమ్ టు హెల్ప్ దెమ్ సి వాట్ ఎ శాడ్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ చిన్న చిన్న ఎనిమల్స్ అన్నీ ఏడుస్తున్నాయి నాకు హెల్ప్ చేయండి హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ అని అరుస్తుంటే ఒక్కరు కూడా హెల్ప్ చేయడానికి రాలేదు బికాస్ వాళ్ళందరూ విడిపోయి ఉన్నారు వన్ బై వన్ ద లిటిల్ వన్స్ డిసప్పియర్డ్ సో స్లోగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా చిన్న చిన్న ఎనిమల్స్ అన్నీ చనిపోయాయి అనమాట ద ఫారెస్ట్ స్లెప్ట్ యాజ్ ద ఎనిమల్స్ వర్ అఫ్రైడ్ సో ఎలా నిద్రపోతున్నాయంటే ఎనిమల్స్ అన్నీ రాత్రిపాటు పడుకున్నప్పుడు కూడా చాలా భయం భయంగా బాధతో పడుకుంటూ ఉన్నాయి అనమాట ఏమవుతుందో అనేసి దేర్ వర్ నో మోర్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ ద మోన్ వాజ్ శాడ్ హీ క్రైడ్ సో ఇవన్నీ విడిపోయాయి కదా ఒకప్పుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు అంటే ఈవినింగ్ టైంలో మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ క కండక్ట్ చేసుకునేవి గేమ్స్ కండక్ట్ చేసుకునేవి జిమ్నాస్టిక్స్ అన్నీ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలాంటివి ఏమీ లేవు బికాజ్ అవన్నీ విడిపోయాయి కాబట్టి ద మోన్ వాజ్ శాడ్ ఇక్కడ మోన్ ఎవరు హీ ఈజ్ ద గెస్ట్ ఫర్ దట్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ సో వాళ్ళందరూ అలా విడిపోయి ఉన్నారు ఎలాంటి మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ లేవు కాబట్టి గెస్ట్ అనేది ఇతను రాలేదు అతనికి ఎలాంటి ఎంజాయ్మెంట్ లేదు వాళ్ళందరూ ఇలా ఉన్నారని చెప్పి ఆ మూన్ అనే అతను చాలా బాధపడుతున్నాడు అనమాట చందమామ అనేది చాలా బాధపడుతుంది అతను ఏడుస్తున్నాడు కూడా ద మూన్ థాట్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ డిసైడ్ టు కమ్ డౌన్ అమాంగ్ ద ఎనిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్ యాజ్ ఎ సాధు సో ఫైనల్లీ ఆ మూన్ అనేది ఏం డిసైడ్ చేసుకుందంటే ఎలాగన్నా వీళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి వీళ్ళకి మళ్ళీ వీళ్ళందరినీ కలపాలి అని డిసైడ్ అయ్యింది అనమాట ఓకే ద మోన్ థాట్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ డిసైడ్ టు కమ్ డౌన్ అమాంగ్ ద ఎనిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్ యాజ్ ఎ సాధు ఎలా రావాలనుకున్నది నేరుగా మూన్ లాగా కాదు ఒక సాధు రూపంలో రావాలనుకున్నది ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్లో చూస్తే ఉన్నారు కదా ఒక సాధు సో ఆ సాధు రూపంలో మూన్ను కిందకు రావాలి అనేది డిసైడ్ అయ్యింది then as soon as the sadhu appeared in the forest the animals and the birds approached him to narrate their tales of woe oh means very sadness wala badalu wala problems avanni cheppukodaniki eppudaithe aa sadhu forest loku vachadu appudu anni animals birds anni aa sadhu degariki velipoyi edustu wala badalu anni cheptu unnaru anamata wala problems anni ante kada mee mother evaranna uru velli one month tarvata intiki vacharante appudu immediately ga meer mee mother degariki velli mee badalu anni cheptaru kada hug cheskoni edustu so alage aa అక్కడ వీళ్ళందరూ విడిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడానికి ఎవరూ లేరు ఆ సాధు ఒక్కసారిగా కనిపించగానే అందరూ ఆ సాధు దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడము స్టార్ట్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ ద ఎనిమల్స్ అండ్ బాట్ ఓకే దే క్రైడ్ సోబ్డ్ అండ్ బ్లేమ్డ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ ద పీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ ద సాధు లిజన్ టు దెమ్ సో దే క్రైడ్ వాళ్ళు ఏడ్చారు సోబుడు సోబుడు మీన్స్ ఎక్కువలు పెట్టి ఏడ్చడం ఓకే గెట్టు గెట్టుగా ఏడ్చారు అండ్ బ్లేమ్డ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ ద పీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ సో ఒకరినొకరు బ్లేమ్ చేసుకుంటున్నారు నీ వల్ల ఇలా జరిగింది నీ వల్ల ఇలా జరిగింది అనేసి ఒకరినొకరు బ్లేమ్ చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళు చెప్పేటి అన్నీ కూడా ఈ సాధు వింటూ ఉన్నాడు ద సాధు బాట్ టుగెదర్ 
the lines and rabbits for a common meal so ipudu saadu valandanni kalapadaniki try chestunnaru okokkaruga so first em chesadu ante lines ni rabbits ni meal common meal aa rendiki bhojanam anedi bhojananiki invite chesadu anamata next he visited the pythons and the viper and had a long chat with them so snakes ni anni oka degiriki invite chesi vaatilto chaala sepu maatladadu okay he advised the eagle not to attack the little chicks that had lost their mother so eagle undi kada gedda gedda ki emani advise chesadante చిన్న చిన్న చికిల్స్ అంటే చిన్న కోడి పిల్లలు ఉంటాయి కదా లిటిల్ చిక్స్ వాటిని మీద అటాక్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ చిక్స్కి మదర్ లేదు వాళ్ళ మదర్ చనిపోయింది హెన్ అనే చనిపోయింది సో నువ్వు ఆ చిన్న పిల్లల మీద అటాక్ చేయొద్దు చంపొద్దు అని చెప్తున్నాడు ద సాధు అకంపైండ్ ద టైగర్ అండ్ ద వైల్డ్ బేర్ టు ద నియరెస్ట్ మార్కెట్ సో ఈ సాధు ఏం చేశాడంటే టైగర్ని అండ్ వైల్డ్ బేర్ని ఈ రెండింటిని తీసుకొని దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్కి వెళ్ళాడు అంటే అలా సరదాగా నడుచుకుంటూ వాకింగ్కి వెళ్తారు కదా అలా వెళ్ళాడు అనమాట అంటే వెళ్తూ ఆ టైగర్ని బేర్ని కలిపేశాడు నెక్స్ట్ హీ ప్లేడ్ విత్ ద బుల్ బుల్ ద ఔల్ అండ్ ద మంకీస్ సో బుల్ బుల్ అండ్ ఔల్ అండ్ మంకీస్తో ఆడుకున్నాడు అనమాట సో మళ్ళీ వాటన్నిటినీ కలిపేశాడు బట్ ద జాకిల్ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ విత్ వాట్ ద సాధు వాజ్ డూయింగ్ సాధు చేస్తున్నారు కదా అంటే ఏం చేస్తున్నాడు సాధు అందరినీ కలిపేస్తున్నాడు కష్టపడి జాకెట్ వాళ్ళందరినీ విడగొట్టింది ఇప్పుడు సాధు మళ్ళీ కలిపేస్తే తనకి ఫుడ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి సాధు మీద చాలా కోపం వచ్చింది ఎవరికి జాకెల్కి సో అప్పుడు ఏం చేసిందంటే హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు సారీ హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ ద ఎనిమల్స్ టు లివ్ ఇన్ పీస్ అండ్ హార్మనీ సో వాళ్ళు జాకెల్కి ఇష్టం లేదు అవన్నీ కలిసి హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా ఉండడం అనేది ఓకే సో హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అటాక్ ద సాధు సో వీళ్ళందరినీ కలిపింది ఎవరు సాధు కదా అందుకని సాధు మీద కోపం తెచ్చుకునింది ఎలాగన్నా సాధువుని చంపేయాలి సాధు మీద అటాక్ చేయడానికి మంచి టైం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఎవరు ఈ జాకెల్ one day the animals insects and birds held an emergency meeting and they anonymously decided to approach the sadhu and pleaded with him to kill the jackal so oka roju em ayyante anni animals insects birds oka emergency meeting conduct cheskoni avanni decide ayyemani andaram kalisi sadhu degiriki velli manam pradhay padali manam ela anna sadhu ni చాలా రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఏమని ఆ జాకెల్ని చంపేయమని చెప్పి అని అనుకున్నారు క్రీడెడ్ అంటే రిక్వెస్టింగ్ ఓకే చాలా దీనంగా ప్రాధాయపడ్డం ద సాధు సెడ్ ఐ విల్ నాట్ కిల్ ద జాకెల్ బట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే సో వాళ్ళు అందరూ అడగగానే సాధు ఏం చెప్పాడు నేను జాకెల్ని అయితే చంపలేను కానీ మీకు హెల్ప్ చేస్తాను వేరే విధంగా హెల్ప్ చేస్తాను అన్నాడు సో ఎలా హెల్ప్ చేస్తాడో చూస్తాం మనం వెన్ ద సన్ వెంట్ టు స్లీప్ ద జాకెల్ కేమ్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ టు టేక్ ఎ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ హిస్ సఫర్ సో సన్ వెంట్ టు స్లీప్ సన్ అనేది ఐ మీన్ సన్సెట్ అయిన తర్వాత ద జాకెల్ came to the house of the hands sir, to take a few of them to for his supper so a uh, hands inti kochindi jackal endukante night to dinner ki thanaki aaharam kavali kada food kavali kada so hen ni tindam anesi vachind anamata chinna chinna chicks ni little chicks ni appudu the sadhu who had been lodging nearby came out of the house and spoke to the jackal టేక్ మీ టుడే ఫర్ యువర్ మీల్ సో ద సాధు హూ హ్యాడ్ బీన్ లాడ్జింగ్ నియర్ బై అక్కడ దగ్గరలోనే సాధు కూడా ఉంటున్నాడు అనమాట లిటిల్ సిక్స్కి దగ్గరలోనే అప్పుడు అతను బయటకు వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే జాకెల్తో నన్ను తినేసే ఈరోజు నీ మీల్గా ఓకే నీ భోజనంలోకి నన్ను తిను ఆ లిటిల్ సిక్స్ని వదిలేసేయని చెప్పాడు 
the jackal who had been waiting for this opportunity dragged the sadhu and ran into the jungle he took the sadhu to a lonely place tore him into pieces and ate him up so sadhu a mata cheppadame alasyam ఈ జాకెల్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది కదా ఎప్పుడు సాధు దొరకతాడా ఎప్పుడు అటాక్ చేసి తినేస్తామా అని ఆ సాధు ఆ మాట అనగానే ఇమీడియట్గా ఆ సాధువుని పట్టుకొని లాక్కొని వెళ్ళిపోయి ఎవ్వరూ లేని ప్లేస్ లోన్లీ ప్లేస్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి టోర్ హీమ్ అంటే అతని పీసెస్ పీసెస్గా తినేసింది అనమాట ఓకే అంతా తినేసింది అతన్ని ద ఎనిమల్స్ వర్ వెరీ శాడ్ angry disappointed with what had happened to the to the sadhu so ee animals anni kuda chaala baadha padutunnayi enduku anante sadhu chanipoyadu ani cheppi avi baadha padutunnayi disappoint ayipoyi chaala varaku okay they were afraid that they hungry sorry they were afraid that the hungry jackal would appear again the next day వాళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఆ హంగ్రీ జాకెల్ ఆకలితో ఉన్న ఆ జాకెల్ వచ్చి వస్తుందేమో ఎవరిని చంపేస్తుందేమో అనేసి మళ్ళీ భయం స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకి దెన్ దే హియర్డ్ ఏ స్ట్రేంజ్ నాయిస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ర్యాన్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ సో అప్పుడు వాళ్ళు ఒక స్ట్రేంజ్ వాయిస్ని విన్నారనమాట అంటే ఎప్పుడు వినలేదు అలాంటి వాయిస్ని విన్నారు ఒక సౌండ్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంది వాళ్ళకి నాయిస్ అనేది సో అందరూ ఆ సౌండ్ ఏ పక్క వస్తుందో ఆ పక్కకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు వాట్ దే సా సర్ప్రైజ్డ్ దేమ్ అక్కడ ఒకటి చూసి వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజ్ అయిపోయారు ఏం చూశారంటే దే సా ద స్టమక్ ఆఫ్ ద జాకెల్ గ్రోయింగ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ సో అక్కడ ఏముందంటే జాకెల్ యొక్క స్టమక్ అనేది పెద్దది అయిపోతుంది రోజు రోజుకి పెద్ద సారీ అప్పుడు చూస్తూ ఉంటే సెకండ్ సెకండ్కి పెద్దది అయిపోతూ ఉంది జాకెల్ యొక్క స్టమక్ అనేది ఇట్ కంటిన్యూడ్ టు బ్లోట్ అంటిల్ ఇట్ బస్ట్ బ్లోట్ అంటే బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ ఓకే పెద్దది అయిపోతుంది చాలా పెద్దది అయిపోతుంది బెలూన్ము ఊపుతూ ఉంటే ఎలాగా పెద్దది అవుతుందో ఆ విధంగా తన స్టమక్ అనేది పెద్దది అయిపోతూ ఎప్పుడు వరకు పెద్దది అయిందంటే అది బస్ట్ పేలిపోయింది అనమాట పేలిపోయే వరకు పెద్దది అయిపోయింది పెద్దది అయి పేలిపోయింది జాకెల్ స్టమక్ దెన్ దే హియర్డ్ ఏ సాఫ్ట్ వాయిస్ అంటే జాకెల్ చనిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక సాఫ్ట్ వాయిస్ అనేది వింటున్నారు ఎవరు ఎనిమల్స్ బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ మే మై ఎనిమల్స్ బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ లీవ్ ఇన్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ సో ఎనిమల్స్ బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ మీరందరూ మళ్ళీ పీస్ అండ్ హార్మోనీతో జీవిస్తారు అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రశాంతంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారనేసి అనుకుంటున్నాను మే దేర్ బీ నో ఫెన్సెస్ అరౌండ్ యూ మీ మధ్య ఫెన్సెస్ అనేవి ఎలాంటివి ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాను ఉండవు అనుకుంటున్నాను మే యూ సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ మీరందరూ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను రిమెంబర్ మీ అండ్ బి నాట్ అ ఫ్రైడ్ సో ఇంకెప్పుడు ఎలాంటి బాధ మీకు ఉండదు నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అని చెప్తున్నాడు సో ఈ వాయిస్ ఎవరిది సాధుది సాధు నీ తినేసింది కదా జాకెలు ఆ సాధు కడుపులోకి వెళ్ళి జాకెల్ కడుపులోకి అలాగా పెద్ద పెద్ద తన స్టమక్ని పెద్దదిగా చేసి 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 స్టమక్ అనేది బస్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే అలా జాకెల్ అనేది చనిపోయింది అప్పుడు సాధు బయటకు వచ్చేసి వీళ్ళతో అలా మాట్లాడాడు వెన్ దే లుక్ అప్ అట్ ద స్కై దే సా ద మూన్ షైనింగ్ బ్రైట్ బ్రిలియంట్లీ సో వాళ్ళ వాయిస్ వింటూ పైకి చూశారు అక్కడ మూన్ చాలా బ్రిలియంట్గా అంటే చాలా బాగా షైనింగ్ అంటే మెరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట స్ప్రెడ్డింగ్ మిల్కీ బ్రైట్నెస్ ఓవర్ ద ఎర్త్ సో చాలా వెన్నెలని కురిపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట భూమి పైన ద ఎనిమల్స్ వన్స్ అగైన్ స్టార్టెడ్ టు రోమ్ సింగ్ అండ్ స్లీప్ ఇన్ పీస్ సో అప్పుడు ఎనిమల్స్ అన్నీ మళ్ళీ కలిసి మెలిసి తిరగడము పాటలు పాడడము కలిసి నిద్రపోవడము స్టార్ట్ చేసాయి పీస్ఫుల్గా they broke down the fences which they had built so wall construct cheskunnaru kada fences ante ee boundaries aa fencing anta kuda teesesaru anamata they invited the moon and the stars for their cultural evenings again 
వాళ్ళ కల్చరల్ ఈవినింగ్స్ అంటే మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ స్టార్ట్ చేసి డ్యాన్సులు పాటలు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేశారు దానికి మళ్ళీ మూన్ని స్టార్ని గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేశారు సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ సో వాట్ ఈస్ ద మొరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ యూనిటీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉంటే ఐకమత్యంగా ఉంటే మనల్ని ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు ఎవరో వచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఏదో ఒకటి చెప్పారు అవి నమ్మేసి మనం మన ఫ్రెండ్స్ని వదిలేసాం అనుకోండి అది వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మన ఎనిమీస్కి ఓకే సో ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా మన ఫ్రెండ్స్ని గురించి మనం నమ్మకూడదు మన ఫ్రెండ్స్తోనే డైరెక్ట్గా మాట్లాడి ఏదన్నా ఉంటే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఎవరో ఏదో చెప్తే నమ్మి విడిపోయామంటే అది మనకే నష్టం అవుతుంది సో అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటే మనకు చాలా మంచి జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ ద క్లాస్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క లెసన్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలని అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి ఓకే థ్యాంక్ యూ